সেখানকার আবহাওয়া বেশ থমথমে সময়টা আঠারোশো পঁচিশ সাল হঠাৎ এক রাতেই এই নগরী জনশূন্য হয়ে যায় এক রাতের মধ্যেই চৌরাশিটি গ্রামের অধিবাসীরা স্রেফ গায়েব হয়ে যায় টানা সাত শতক ধরে এই গ্রামে বসবাস করার পর কেন ওই অঞ্চলের অধিবাসীরা হঠাৎ করেই এই নগরী সেরে চলে গিয়েছিল তা আজও সবার কাছে অজানা বলছি রাজস্থানের জয়সলমীর ভূত্রে গ্রামের কথা প্রাচীন জনপদ কিংবা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এসব ঐতিহাসিক স্থানে জড়িয়ে থাকে কত গল্প কল্প কাহিনী প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হতে থাকে সত্য মিথ্যার এক আলো আদারের ইতিহাস কৌতূহলী কিছু মানুষের মনে এসব ঘটনা রেখাপাত করে আবার কোনো কোনো অবিশ্বাসী মন হেসেই উড়িয়ে দেয় তেমনই এক অলৌকিক ঘটনাবহুল স্থান এই বুত্রে গ্রাম রাজস্থানের জয়সলমীর একটি বিখ্যাত ভারতীয় শহর তবে আমাদের এই কাহিনী জয়সলমীরকে কেন্দ্র করে নয় জয়সলমীর থেকে খুব বেশি একটা দূরেও নয় সতেরো থেকে আঠারো কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত একটি শহর নাম কুলদারা প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ এই নগরীটি কিভাবে এক রাতের মধ্যেই অভিশপ্ত হয়ে পড়ল আজ তারই কাহিনী বলব সোনালী বালির মধ্যে মরুদ্দারের মতোই মাথা তুলে একটা সময় সগৌরবে দাঁড়িয়েছিল কুলদারা চোরাশিটি ছোট ছোট সম্প্রদায় ভিত্তিক গ্রাম মিলিয়েই গড়ে উঠেছিল এই নগরী বারোশো একানব্বই সালের দিকে মূলত পালিওয়াল ব্রাহ্মণরা এই গ্রামের পতন করেন সে সময় প্রায় পনেরোশো মানুষের বেশ সমৃদ্ধ এক জনপদ ছিল কুলদারা রাজস্থানের চারপাশে মরু অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও কুলধারায় কিন্তু সেই সমস্যা ছিল না আবহাওয়া ও প্রকৃতি একটু ব্যতিক্রমী ছিল বলা যায় এ অঞ্চলের শস্যের কোনো কমতি ছিল না পালিওয়াল ব্রাহ্মণরা মূলত কৃষিতে দক্ষ ছিলেন ফলে সে সময় এলাকাটি কৃষি ও ব্যবসায়ের জন্য বেশ বিখ্যাত ছিল কি ছিল না কুলদারায় প্রাচীন মন্দির থেকে শুরু করে নিখুঁত দশ কাঁসায় বানানো বিভিন্ন বাড়ি এখানে অক্ষত দেখা যায় গ্রামটি এখনও সেভাবেই রয়েছে হঠাৎ এক রাতেই এই নগরী জনশূন্য হয়ে পড়ল রাজস্থানের মতো রুক্ষ অঞ্চলে সেখানে বসবাসের উপযোগী জায়গা খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার সেখানে পানীয় জলের অভাব নেই প্রকৃতি তেমন রুক্ষ নয় তবে এটি খুব আশ্চর্যজনক যে কেন এত উপযুক্ত জায়গায় বাস করা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল আঠারোশো পঁচিশ সালের এক রাতের মধ্যে চৌরাশিটি গ্রামের অধিবাসীরা সবাই নিখোঁজ হয়ে যায় টানা সাত শতক ধরে এই গ্রামে বসবাস করার পর কেন ওই এলাকার বাসিন্দারা হঠাৎ এই নগরী ছেড়ে চলে গিয়েছিল তা আজও সবার কাছে অজানা